para todos. Quien les saluda, el licenciado Boris Torres, de Lima, Perú, miembro de la comunidad del Gantry, director académico también de Evira Radiología, y darles la bienvenida una vez más a esta masterclass. Y como parte ya de, del desarrollo de esta charla, quiero darle la bienvenida y el pase al licenciado Santiago Pastrana, para que haga pues la presentación respectiva de la comunidad. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Boris. ¿Se me escucha y se me ve bien? Sí, sí, todo perfecto. Es para mí un honor y es para mí también con gran orgullo que me permites presentar a esta llamada comunidad del Gantry, el grupo que actualmente vamos a presentar y vamos a comenzar a nombrar sus actuales integrantes. Por ejemplo, contamos con la presencia esta noche del licenciado Víctor Hugo Guerra, que nos está acompañando aquí presente desde el país de Uruguay, actualmente presidente de la Asociación de Técnicos Radiólogos y Imaginólogos de Uruguay. También vamos a nombrar a nuestro colega Alejandro Paipay, licenciado y médico, licenciado tecnólogo médico en radiología, que nos acompaña, igual que tú, desde Perú, desde Lima, Perú, actual presidente de la Sociedad Peruana Científica de Tecnólogos Médicos en Radiología. También contamos con el tecnólogo médico con especialidad en radiología, Leo Chau, ya, Joao perdón, Navarro, también contando con él desde Perú. Sin pasarte por alto, a ti también Boris. Boris Torres Melgarejo, director académico de la Escuela Virtual de Educación Continua de Radiología Viena. Y por último, gracias por darme el pase. Yo me presento, soy el licenciado Santiago Pastrana, y les habla desde Argentina. Es para nosotros, eh, los actuales integrantes de esta comunidad, compartir con ustedes la visión, la misión, el propósito y la pasión por la profesión que todos ustedes comparten y que nos pone muy contentos de recibirlos esta noche en este fin de jornada, porque sabemos que no somos los únicos, sabemos que esta misma pasión, este mismo impulso y este deseo de enseñar y aprender, también queremos transmitirlo a ustedes y queremos compartirlo de esta sencilla forma, y por eso es que hemos formado, eh, hemos decidido formar la comunidad del GAN, por lo cual este es un anuncio oficial que da inicio a lo que esperamos sea una larga y próspera trayectoria en la educación continua y en el compartir de saberes. Y aunque sabemos que formamos parte de distintos países, esperamos que pronto tengamos, tengamos más representantes y podamos contar con la grata compañía, impulso y regalo de la presencia de todos ustedes sin importar la frontera o país en el que se encuentren. Boris, dejamos la masterclass contigo. Gracias, gracias Santiago por la, por la presentación. Gracias por, por acompañarnos también en esta oportunidad. Y bueno, para comenzar ya con la, con la charla que, que nos reúne esta noche, como parte también de introducción a lo que va a ser el curso de protocolos en en tomografía computada a través de, de Viera Radiología. Hemos querido reunirnos para comentar algunos detalles importantes de cuál va a ser la temática o el desarrollo de, de este curso, cuáles son los planteamientos más importantes que estamos considerando para desarrollar los protocolos de manera general. Hablar de protocolos en tomografía es un tema bastante áspero, bastante delicado, ya que conlleva en muchos casos a la mecanización del profesional como tal. ¿no? Es por eso que para nosotros como institución académica es importante que el profesional maneje un criterio muy amplio de los fundamentos físicos, 
cuáles son los detalles sobre los cuales se puede hacer en algunos casos ciertas modificaciones a los protocolos que ya vienen de fábrica. Y en este caso, pues, hablar un poco de cómo el kilovoltaje se relaciona directamente con algunos aspectos de los protocolos. Entonces, hoy en día ya no hablamos estrictamente de un protocolo que pueda adaptarse a cualquier equipo o cualquier marca, porque los formatos han variado desde el concepto como tal. ¿no? Cuando empezó la tomografía computada, hablábamos de protocolo, porque las opciones, tanto físicas como digitales, y los softwares que nos ofrecía el equipo, no nos permitía desarrollar muchos aspectos. Sin embargo, hoy en día, pues, la tecnología ha avanzado notablemente y ya no se habla de protocolos de adquisición, como se hacía antiguamente cuando teníamos protocolos ya definidos con relación al cerebro. Hablábamos, por ejemplo, de protocolos que iban de 3 milímetros para la región infratentorial y protocolos que iban de 5 milímetros para la región supratentorial, que eran protocolos que ya estaban preestablecidos, ¿no? Por el espesor de corte que nos ofrecía el equipo, por las limitaciones que nos ofrecía la tecnología en esos tiempos, ¿no? De la misma manera, cuando hablábamos, por ejemplo, de protocolos de, de tórax, hablábamos de protocolos que iban desde los 5 milímetros, desde los ápices pulmonares hasta la bifurcación de la carina, ¿no? Y protocolos que se modificaban a 7 milímetros de la carina hasta la base de los pulmones, ¿no? Entonces, este era el bosquejo sobre el cual nosotros manejábamos el tema de protocolos, pero hoy en día ya no se habla de protocolos estrictamente, se habla básicamente de protocolos de adquisición versus protocolos de reconstrucción. ¿no? Eh, la mayoría de equipos, desde sus diferentes gamas tecnológicas, nos ofrecen opciones de adquisición, pero el detalle importante se forma ya al momento de de procesar la imagen, ¿no? Al momento de considerar eh, cuál va a ser el, el sistema sobre el cual nosotros vamos a, a reconstruir una imagen, que va a depender, pues, del, del órgano o de la estructura anatómica que vamos a evaluar, del objetivo del examen, de la clínica del paciente, de lo que podamos encontrar en las variantes anatómicas propiamente dichas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros ¿Cómo nosotros podemos eh, determinar si un protocolo preestablecido es correcto? Primera, primeramente porque debe ser específico. Cada protocolo tomográfico tiene que estar dirigido hacia una estructura específica y que cumpla ciertos parámetros con relación a la dosis, a la calidad de la imagen, a los filtros que se van a usar para que eh, el resultado final sea óptimo independientemente de cada paciente. Luego vamos a tener un punto adicional que viene a ser que cada protocolo debe ser eficiente, ¿no? es decir, que cumpla con las características específicas necesarias de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a la calidad de imagen, de acuerdo a la dosis establecida para cada región anatómica. Y por último debe ser económico, es decir, que no genere... Eh, costos adicionales, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de, de que ocupe mucho espacio en el disco, de que genere mucho número de imágenes para impresión y que, por lo tanto, sea repetible en el tiempo, ¿no? Independientemente de cada profesional, que el protocolo sea sumamente sencillo, sumamente manejable y aplicable para cada encargado de acuerdo a la institución, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que un protocolo debe ser eficiente, pues debe cumplir dos requisitos. Primero, la calidad de imagen, que debe ser específica para cada tipo de estructura anatómica. Y hoy en día la tecnología nos ofrece diferentes filtros que inclusive son específicos para cada región anatómica. ¿no? Hoy en día, ya que hablamos de cerebro, tenemos filtros específicos para cerebro ¿no? que nos permiten diferenciar estructuras que nos dan una buena gama de grises, de grises y que se apoyan directamente con la clínica o con los objetivos del examen. ¿no? Y también hablar de la dosis de radiación, ya que estos dos elementos van de la mano 
al momento de realizar un estudio. Uno de los principales detalles o inconvenientes que encontramos al momento de hablar de la calidad de la imagen viene a ser la resolución. ¿no? La resolución que comparado con otros estudios específicos, como por ejemplo la resonancia magnética o la geografía por sustracción digital, dependiendo del estudio y la necesidad del estudio, la tomografía axial queda corta en ciertos aspectos, ¿no? sobre todo al momento de hablar de la resolución y sumado a esto vamos a encontrar ciertos artefactos con los que nosotros vamos a tener que lidiar, ¿no? como en el caso por ejemplo de algunas estructuras eh, de tipo metálico que podrían ser brackets, que podría ser por ejemplo eh, algún clip quirúrgico producto de el clipado de un aneurisma o algún material embolizante que genere cierto artefacto dentro del tejido parenquimal, ¿no? Y si no contamos con un software de corrección de artefacto, tendríamos inconvenientes, sobre todo al momento de postprocesar nuestras imágenes, ¿no? Y en el caso de los artefactos que son ya habituales, artefactos de imagen, como por ejemplo el endurecimiento de las, que es muy clásico, a nivel de, de los peñascos y que se ha ido corrigiendo en el tiempo, sin embargo, en algunos equipos de gama baja todavía podemos encontrar este tipo de, de complicaciones con relación a la imagen. ¿no? En el caso de cerebro, hay detalles específicos con relación a las estructuras que nosotros vamos a evaluar y hablar, de, hablar pues de, de la ventana del cerebro es hablar también de dos factores sumamente importantes. En este caso viene a ser la resolución espacial que, que está de la mano con el espesor de corte y también con los filtros de imagen propiamente dichos que se van a utilizar. ¿no? Y la resolución de contraste que también es conocida como resolución tisular y que está determinada pues con la cantidad de corriente o con el miliamperaje que nosotros vayamos a determinar o que esté preestablecido para cada protocolo, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de resolución espacial por concepto, sabemos que es la propiedad de cada, de cada software de poder diferenciar estructuras que son muy pequeñas y que se encuentran muy cerca también una de la otra. En el caso del, del parínquima cerebral es importante tener una buena resolución espacial, ya que los cambios morfológicos, los cambios de tipo patológico o los cambios relacionados a la parte vascular se van a dar de manera fortuita y, y van a ser cambios estructurales que se van a ir viendo en el tiempo, la evolución del tejido parenquimal va a ser muy importante al momento de aplicar la clínica, ¿no? Entonces, necesitamos una buena resolución de contraste, una buena resolución espacial para poder determinar este tipo de detalles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resolución espacial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente a los contrastes que existen entre, las, entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿no? Cuando hablamos de resolución de contraste, vamos a fijarnos en las estructuras que tienen mayor diferencia de unidades Hansfield y qué, qué densidades vamos a encontrar nosotros dentro del, del cerebro, vamos a encontrar tejido parenquimal, vamos a encontrar algunas calcificaciones, vamos a encontrar también el tejido óseo que corresponde a la parte del cráneo, vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo y cavidades aéreas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, contenido hemático, algunas eh, variantes purulentas cuando encontremos algún tipo de accesos o procesos infecciosos. Entonces, por lo tanto, Hablar de resolución de contraste va a ir muy de la mano con estructuras o con espacios que tengan contrastes bien definidos con relación a, la, a las unidades Hansfield. ¿no? En el caso de resolución espacial, como yo les decía, va a ir muy de la mano con los cambios morfológicos y tisulares que se van a dar a nivel del tejido parenquimal del cerebro. 
y va a ser muy importante porque en el tiempo de evolución nosotros deberíamos apreciar estos cambios, ¿no? Como el caso de la imagen de la, de la derecha, donde nosotros vamos a necesitar una buena eh, diferenciación de, de estructuras, una buena resolución de imagen para poder definir nosotros cambios morfológicos específicos, ¿no? Como desviación de la línea media, edema perilesional, compromiso o compresión a nivel de los ventrículos y algunos otros cambios que pueden estar relacionados directamente con patologías específicas. ¿no? ¿Cuáles han sido las mejoras, las mejoras que nosotros hemos encontrado en el tiempo? Pues ha cambiado la resolución espacial, hoy tenemos espesores de corte muy, muy pequeños. ¿no? Las, las nuevas tendencias tecnológicas nos ofrecen cada vez colimaciones más pequeñas, la resolución de contraste también ha variado, tenemos tubos más potentes, tenemos formatos de reconstrucción más específicos, los filtros de reconstrucción también nos han dado diferentes, diferentes opciones y tenemos pues nuevas herramientas con relación a la, a la reducción de dosis. Pero, y a todo esto, el KB es determinante en la, en la formación de la imagen, es determinante en la calidad de la imagen, va a ser determinante con relación al, va a ser determinante con relación a los protocolos, pues definitivamente sí. ¿No? independientemente de la casa comercial, independientemente de la gama con la que nosotros estemos trabajando hoy en día, ya existe un parámetro preestablecido de kilovoltaje para los protocolos de cerebro y en la mayoría de los casos es inamovible. ¿no? Si varía el, el tema de la calidad de la imagen y el tema de la dosis va relacionado directamente al miliamperaje, ¿no? Pero sin embargo, hay algunos detalles que nosotros debemos considerar y que pueden aplicarse a ciertos protocolos específicos, que pueden aplicarse también a la edad del paciente, a la clínica que nosotros vamos a, a evaluar o inclusive al objetivo del examen. ¿no? Entonces, estos detalles van a estar relacionados primeramente con la anatomía. ¿no? Si bien es cierto... El, el, el cerebro está protegido por el cráneo, que es una estructura compacta y que con el tiempo se va endureciendo mucho más. Este tejido óseo tiende a ser mucho más compacto con la edad. Ese es uno de los factores donde el kilovoltaje hace su aparición, ya que necesitamos mayor penetración para generar una buena calidad de imagen. Y otro de los factores adicionales es que el cerebro no es una estructura de morfología estricta, ¿no? En algunos casos tiende a ser más anchos en los costados y en algunos casos tiende a ser más grande en, en su eh, longitud andero posterior, ¿no? Esto hace que como factor importante no encaje de la mano con la modulación de la dosis de manera específica, ¿no? Había un, un detalle importante ahí. Un detalle que recalcar y que también eh, debemos reconocer al momento de ver la parte morfológica, ¿no? El cerebro es muy parecido en algunos casos a, a una forma ovalada, ¿no? Tiene una forma estricta, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en algunos casos con el tórax o como pasa en algunos casos con el abdomen, ¿no? Que es, que es mucho más cilíndrico o en algunos casos es mucho más, mucho más estricto. ¿No? En el caso del, de la morfología del cerebro, dada, dada su, sus detalles anatómicos, no vamos, a tener, vamos a tener un rango pequeño donde la modulación de la dosis podría actuar de manera específica y de manera, y de manera correcta. ¿no? Por eso los detalles con relación a la dosis ya están predefinidos. ¿no? Ahora, otro de los detalles que, que debemos ver con relación a la, a la densidad al momento de interactuar con el cerebro, van a ser las estructuras que vamos a poder encontrar, como ya les había mencionado, ¿no? Vamos a encontrar aire, vamos a encontrar tejido parenquimal, vamos a encontrar eh, estructuras óseas, en algunos casos vamos a encontrar de repente algunas piezas metálicas que no van a, ser, no van a poder ser corregidas 
si es que no tenemos un software específico. Y detalles importantes que nosotros debemos mencionar con relación a la interacción del, del kilovoltaje es que existen algunas estructuras que tienen un elevado número atómico. ¿no? En el caso de tomografía específicamente, nosotros vamos a interactuar tanto con el calcio, que pertenece a las estructuras anatómicas eh, propias del, del tejido óseo, y en el caso del yodo, cuando se administra un medio de contraste. ¿no? ¿Por qué es importante mencionar este, este detalle? Porque al interactuar con el kilovoltaje, independientemente de la, de, de la cantidad de kilovoltaje que nosotros estemos viendo, la, tanto el calcio como el yodo van a ser radioresistentes, ¿no? van a atenuar la interacción con el kilovoltaje. Por lo tanto, la concentración de unidades Hansfield o la presentación visual de estas imágenes siempre va a ser alta. ¿no? Por lo tanto, hay un detalle importante ahí en la interacción del kilovoltaje que lo podemos aplicar a ciertos protocolos para aumentar o reducir la, la dosis con relación a este factor de exposición. Aquí tenemos una plataforma donde vemos pues, la interacción ya del, del cerebro con el tejido parenquimal y la necesidad de, de kilovoltaje real para un estudio. ¿no? Ya habíamos mencionado que por convención estándar se ha predeterminado que el kilovoltaje para estudios de cráneo o de cerebro esté establecido como en, en corrientes que van de 120, ¿no? Entonces, estos detalles se pueden modificar de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando, ¿no? Si estamos buscando una resolución espacial, si estamos buscando una interacción, ya sea con, el, con, el, con las estructuras óseas o querramos darle mayor contraste al tejido parenquimal, ¿no? Incluso, por ejemplo en controles de válvulas eh, de drenaje con relación en, a casos específicos, como por ejemplo el caso de la hidrocefalia, cuando se van a hacer controles eh, intercalados o, o controles de espacios breves, se puede considerar reducir la, el kilovoltaje. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es solo la ubicación de la válvula, por lo tanto se puede obviar o se puede compensar el tema de la calidad de imagen, ¿no? buscando el objetivo principal del estudio. Pero como dato importante, ya hoy en día se ha predeterminado el kilovoltaje en 120 para la mayoría de los estudios de cerebro. Entonces, ¿influye el kilovoltaje con relación a la dosis, que es otro punto importante en los protocolos de cerebro? Pues definitivamente sí, a diferencia de la corriente a diferencia del miliamperaje, que tiene un aumento de dosis directamente proporcional, el kilovoltaje al ser, al, al ser aumentado tiene un factor exponencial de aumento de dosis también. Por lo tanto, la, si nosotros consideramos entre aumentar el MAS o aumentar el kilovoltaje, la dosis de radiación va a aumentar notablemente cuando nosotros estemos aumentando el kilovoltaje. ¿no? Por eso hay que tener ciertas consideraciones específicas y va a estar de la mano con los objetivos de la calidad de la imagen ¿no? y de la interacción con la estructura que nosotros querramos evaluar. Ya cuando, cuando hablamos de protocolos de cráneo y de encéfalo, nosotros vamos a determinar o clasificarlos en protocolos de cerebro, protocolos de senos paranasales, protocolo de oído, protocolo de mastoides, protocolo de cia turca y protocolos de órbitas, que vienen a ser los estudios que más suelen pedir hoy en día con relación a, a esta parte del, a este segmento anatómico. ¿no? Cuando nosotros hablamos de un protocolo estrictamente de cerebro con relación al kilovoltaje, pues no va a variar. El kilovoltaje puede quedarse tranquilamente en 120 como factor predeterminado. ¿no? ¿Cuál es la importancia de, un, de una calidad de imagen que nos permita visualizar los cambios morfológicos o estructurales del parénquima cerebral en tiempo real? 
¿no? En este caso nosotros estamos viendo un ácido isquémico bien marcado a nivel de, todo, de toda la región temporoparietal del lado, del lado izquierdo. Entonces es importante que la calidad de imagen nos permita visualizar estos detalles, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, no vamos a encontrar resonancia magnética a la mano, no tenemos un software de perfusión, no tenemos un servicio de hemodinamia o simplemente el paciente no puede costear estos estudios. Entonces la tomografía con relación a la calidad de imagen tiene que darnos la resolución suficiente para poder visualizar este tipo de, de, de cambios morfológicos. ¿no? Y de igual manera, si es que se produce un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, independientemente de la ubicación, ya sea intraparenquimal, ya sea azúcar acnoideo, ya sea intraventricular, e independiente también del tiempo de evolución, porque puede ser agudo, puede ser subagudo o crónico, la calidad de la imagen tiene que ser importante para que nosotros podamos visualizar estos cambios o estos detalles con relación al, al tejido cerebral. De la misma manera, cuando nosotros tenemos traumatismos encefalocranianos, ya sea una, un hematoma epidural o subdural, se tienen que diferenciar las estructuras, se tiene que poder visualizar el, el edema perilesional, los cambios morfológicos con relación a la línea media, porque esto va a determinar pues, un buen diagnóstico, va a determinar las decisiones quirúrgicas o el tratamiento eh, de acuerdo a la evaluación del paciente. ¿no? De igual manera, ya sea hematoma epidural o sudural, es importante que usemos la ventana correcta, el filtro correcto, la dosis correcta para que la calidad de la imagen tenga una buena visualización. ¿no? En el caso, por ejemplo, ya de manera específica y entrando a otros protocolos, vamos a ir viendo algunas opciones y, y son, hay que llamarlos así, son opciones porque van a ir de la mano con el criterio del profesional, van a ir de la mano con la calidad de la imagen, si es que esta es alterada o si es diagnóstica y tiene que ser evaluada por el médico radiólogo, pero son consideraciones técnicas, consideraciones específicas que están pues destinadas siempre a conservar la calidad de la imagen y a no excedernos con relación a la dosis de radiación. En el caso de la evaluación de hipófisis pasan varios detalles importantes que... Eh, muchas veces se dejan de lado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipófisis en tomografía computada, hoy en día ya se habla más de un protocolo de silla turca, ¿no? Es decir, de evaluar los cambios óseos con relación a la morfología de la silla y que puedan estar relacionados a la clínica de la, de la glándula hipófisis, ¿no? Ya que la resolución espacial, por ser una estructura muy pequeña, por ser una estructura que tiene un tejido parenquimal muy específico, no va a ser tan buena como en una resonancia magnética. ¿no? Por eso el método gold estándar para evaluar eh, la glándula hipófisis siempre va a ser resonancia magnética. Pero por algunos, por algunos factores adicionales o complementarios se le puede pedir tomografía y hay que saber interpretar el protocolo, saber guiar el protocolo buscando mejoras en la resolución espacial. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un macroadenoma, va a ser bastante sencilla la evaluación, ya que el macroadenoma es un, una variante morfológica de, de la glándula eh, hipófisis, pero que tiene como, como punto específico eh, el aumento de tamaño en la glándula y por lo tanto una buena captación de contraste. ¿no? Entonces un, un macroadenoma hipoficiario se va a notar de manera sencilla en un estudio de tomografía, no va a haber mayor detalle en, en esto. ¿no? Incluso nosotros lo podemos reconocer dentro de la, del léxico radiológico como la imagen del muñeco de nieve, ¿no? porque eh, la morfología de estos, de estos cambios de tipo, de tipo clínico, van a ser muy parecidos a, a, este, a este muñeco de nieve. Entonces, cuando hablamos de macroadenoma, los cambios van a ser específicos, no, no va a haber mucho compromiso, mucho detalle en estos aspectos. ¿no? Sin embargo, 
cómo hemos pasado nosotros de las imágenes que tenían una pobre resolución espacial, una pobre resolución de contraste, a pesar de tener eh, administración de medio de contraste, a, a buscar una resolución que sea mucho más adecuada, que sea mucho más interesante al diagnóstico. Pasan detalles importantes que tienen que estar relacionados directamente a la calidad de la imagen. ¿no? Primero, que la grande la hipófisis, como ya les había mencionado, es un tejido parenquimal relativamente pequeño, donde sus características tisulares y morfológicas son sumamente específicas. Por lo tanto, vamos a, a necesitar una buena calidad de imagen. ¿no? Segundo, está ubicado eh, casi al centro del, de la estructura craneana, por lo tanto, vamos a tener que atravesar un gran, un gran trayecto tanto del, del tejido parenquimal como del tejido óseo. ¿no? Entonces, es una de, los pocos, de las pocas indicaciones en los protocolos de cerebro donde se podría considerar aumentar el kilovoltaje para tener mayor penetración y para tener una mejor calidad de imagen con relación a la resolución espacial de este tejido glandular. ¿no? Sumado a que tiene que ser con administración de medio de contraste, si no se quedaría demasiado corto el estudio. ¿no? De la misma manera, la administración de, de, del medio de contraste como un, como un plus adicional al, a este protocolo tiene que ser mayor. ¿no? Si nosotros aumentamos en la mayoría de los, de los estudios de, de, de tomografía de cerebro entre 50 a 70 minutos de contraste, lo mínimo que se podría utilizar para, para este estudio, independientemente del equipo en el que nosotros estemos haciendo la evaluación, tendría que ser de, de 90 a 100 mililitros. ¿Por qué? Principalmente porque es una estructura pequeña, porque la alimentación vascular va a ser relativamente más tardía, por lo tanto, la fase de adquisición en la que vamos a adquirir o en la que vamos a evaluar esta glándula también va a ser mucho más tardía, ¿no? Entre los 60 y los 90 segundos de retraso para poder visualizar un buen contraste o una buena captación de contraste con relación a esta glándula. Entonces, como punto, eh, como un plus adicional, es uno de los pocos protocolos de cerebro en donde se puede considerar aumentar la dosis de, de radiación con relación al kilovoltaje, ¿no? Entonces, buscando siempre este detalle específico. Y otra de las recomendaciones para mejorar la resolución vendría a ser la reducción del FOB. ¿no? Utilizaba un FOB sumamente pequeño. Hoy en día algunas casas comerciales ya no tienen un FOB eh, small o tienen un FOB inclusive extra small, o sea, súper, súper pequeño, que nos va a permitir enfocarnos solamente en el espacio de la glándula y poder mejorar así la resolución espacial también. Cuando hablamos de, ya en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación de las, de las órbitas, pasa un detalle importante. ¿no? Hablar de órbitas es hablar del espacio orbitario con relación a las estructuras óseas y hablar de, del tejido orbitario ¿no? o del tejido ocular. Entonces, de acuerdo a la patología con la que nosotros vamos a evaluar, o vamos a interactuar. Si nosotros buscamos eh, compromiso óseo, vamos a necesitar una ventana para estructuras, para estructuras óseas. ¿no? Y si queremos ver un compromiso a nivel del globo ocular, lo recomendable, independientemente de la clínica, es que siempre se utilice un medio de contraste ¿no? para ver cambios morfológicos, para ver procesos inflamatorios o procesos infecciosos, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar un medio de contraste tiene un plus adicional con relación a la resolución de contraste de los tejidos parenquimales, porque nos van a permitir diferenciar eh, la, las estructuras que captan y las que no captan contraste. En este caso, también se recomienda bajar el kilovoltaje, ¿ok? Principalmente porque vamos a interactuar con estructuras óseas, vamos a querer ver cavidades óseas, y si se coloca un medio de contraste, nosotros podríamos compensar el kilovoltaje con la administración del contraste y tener una buena ventana. 
¿no? Pero son detalles, como les, como les comento, que pueden, que terminan siendo recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que sumados a la calidad de imagen y sumados a la dosis de radiación pueden cambiar notablemente el panorama de un estudio. En el caso de los senos paranasales, por ejemplo, debemos enfocarnos en el objetivo del estudio, ¿no? Lo que nosotros vamos a, a, lo que va a ser para nosotros de interés va a ser el contenido de los senos paranasales, es decir, si los senos están libres, si hay un en, engrosamiento de la pared, si hay contenido que puede ser líquido, que puede ser mucoso, que puede terminar siendo parenquimal en el caso de, de los pólipos y lo que vamos a, a ver es el contorno, ¿no? El contorno de los senos paranasales que está relacionado pues a las estructuras óseas que, que bordean estos espacios, ¿no? Entonces, de acuerdo a, a, a cómo nosotros estamos enfocando, de acuerdo a la importancia anatómica de la estructura que nosotros vamos a evaluar, en el caso de senos paranasales también se podría recomendar disminuir el kilovoltaje. Como ya habíamos mencionado, la interacción del kilovoltaje con las estructuras que tienen alto número atómico, como en el caso de las estructuras óseas o del calcio, va a permitir que los espacios o las estructuras que generan atenuación van a seguir generando este tipo de, de visualización independientemente de la calidad o de la cantidad de, de kilovoltaje que nosotros estemos utilizando. Sumado a esto, hay que mencionar que los senos paralizales también tienen una ventana específica, que es una ventana intermedia, ¿no? No es una ventana estrictamente de hueso, ni es una ventana estrictamente parenquimal o, o de partes blandas, ¿no? Es una estructura que nos permite ver el contenido de los senos y nos permite ver también el reforzamiento de los mismos a través de las estructuras óseas que forman parte de los huesos de la cara. ¿No? Entonces, aquí se podría también considerar reducir el kilovoltaje, ya que de estar limpias las cavidades estaríamos interactuando directamente con espacios aéreos sin contenido. ¿no? Y por el hecho de interactuar también con estructuras óseas y de generar atenuación, vamos a poder trabajar tranquilamente con un kilovoltaje relativamente más bajo. Y ya como, como punto, eh, como, como parte de, de lo que vamos a ver en la charla, para ya ir terminando este, esta, este tema, vamos a ver la importancia de la resolución espacial con relación a estructuras muy pequeñas, ¿no? como en el caso de los, de los conductos auditivos o en el caso de la evaluación de las mastoides. ¿no? Aquí ya entramos a, a otro... A otro criterio, vamos a trabajar directamente con el objetivo del examen. Vamos a, a, a enfocarnos en la relación que guarda el kilovoltaje con la interacción de las estructuras que vamos a evaluar. En este caso, hay dos detalles importantes. Primero, nosotros queremos una buena resolución espacial para poder visualizar las estructuras óseas de los conductos auditivos, ¿no? que es que es el objetivo del examen. Y segundo, estamos interactuando con la parte más, más compacta de todo el cráneo, ¿no? a nivel del, de la calota craneana y a nivel del, de las mastoides. Entonces, de acuerdo a ese, a ese criterio, de acuerdo a esa necesidad con relación a la calidad de la imagen y de acuerdo a, a los objetivos que nosotros vamos a buscar, entonces, es uno de los protocolos donde también se podría considerar aumentar el kilovoltaje, ¿no? Para tener una mayor fuerza de penetración, para mejorar la calidad de la imagen, para tener una mejor visualización de estas estructuras muy pequeñas que forman parte de las mastoides, que forman parte del conducto auditivo y que necesitan una buena resolución espacial. Entonces, hablar del kilovoltaje hoy en día a pesar de que ya está predeterminado en la mayoría de equipos, en la mayoría de, de configuraciones tecnológicas, va a ir de la mano con los objetivos del examen, va a ir de la mano con la estructura con la que nosotros vamos a estar interactuando para este estudio y de la mano con la 
resolución o con la calidad de la imagen. ¿no? Como, como punto importante con relación a la dosis, ya existen parámetros de dosis preestablecidos. Entonces, si nosotros vamos a hacer alguna modificación en nuestro protocolo, es importante que la dosis de radiación final no exceda el parámetro a través del cual, que, que ya también está predeterminado para tomografía por segmentos. ¿no? Hay una dosis límite para estructuras de cráneo, hay una dosis límite para el tórax, para el abdomen. Entonces, por lo tanto, si al hacer alguna modificación nuestro protocolo no excede esta, este límite de dosis, entonces estamos hablando de un protocolo que es válido, ¿no? de un protocolo que es eficiente, de un protocolo que es específico y de un protocolo que es económico porque no estamos gastando tampoco vida con relación al tubo de rayos X. ¿Ok? Entonces, creo que es la, la parte final, sí, es la parte final de lo que queríamos enfocar hoy en día con relación a la, a la relación del kilovoltaje y los protocolos de cráneo y de encéfalo. Y agradecer pues a, a CIPRODIT, que es la asociación con la que ya tenemos una relación institucional y académica que nos avalúa constantemente, nos avala constantemente. Agradecer a la Sociedad Peruana Científica de Tecnólogos Médicos de Radiología, presidida por el licenciado Alejandro Paypay, que también se integra como parte de las instituciones que avalan nuestro trabajo académico. Y agradecer también a los integrantes de la comunidad del Gantry que se han hecho presentes en esta oportunidad, en esta primera experiencia como parte de la capacitación continua. Y agradecerle también a todos ustedes por haber compartido esta charla y dejamos libre ya el espacio para que podamos hacer las preguntas respectivas y para que podamos interactuar directamente con los panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Alguna pregunta con relación a, al, al tema que se desarrolló el día de hoy? Buenas noches, eh, les saludo de Guatemala. Eh, con respecto a los últimos equipos que traen ya protección en base a la, al espesor del paciente, ¿esto también nos aplican estos protocolos? Hola, hola, buenas noches. Vamos a invitar al licenciado Alejandro, que es parte de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, para que pueda responder esta, esta pregunta. El licenciado Alejandro también es aplicacionista para la tecnología de Cano de manera freelance, así que él nos puede dar una, una orientación más, más amplia con relación a las, a las nuevas tecnologías con relación a la dosis. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, este Boris. Un gusto estar en este, en esta, en este evento con toda la, la comunidad. Eh, con respecto a lo que es las nuevas tecnologías en la parte de cráneo, cabeza, estamos hablando de modulación. Eh, prácticas propiamente dichas no hay, no hay certificados los mismos. Eh, las, las, los mismos fabricantes eh, no, no lo niegan pero tampoco lo recomiendan ya que la información recién está saliendo los, eh, los papers o las investigaciones sobre la calidad porque todo acaba de depender de la calidad o sea, eh, la teoría nos dice que sí podemos el problema no viene sobre eso sino básicamente por la calidad que vamos a dar con respecto a la imagen. Entonces, eh, si bien es cierto, hay la posibilidad, en algunos sitios ya se hace, eh, eh, también va a depender del tipo de, de, de equipos que, que tengan. Siemens, por ejemplo, eh, con, con el Sapphire, eh, se opta o se puede hacer una, una modulación en cráneo, ¿no? que no tiene nada que enviar a un estudio no modulado, inclusive bajamos un poco más la dosis, está dentro de lo que piden y recomiendan, eh, mismo la fábrica, incluso lo que, lo que se ve con respecto a la, a la, 
a los datos de las comisiones internacionales, ¿no? pero es eh, más o menos coordinar con, con el médico radiólogo eh, qué tanto podemos modular, qué tanto podemos bajar la dosis y qué tanto ruido o calidad de imagen le podemos dar al paciente. Podemos mantenerlo con el establecido, pero sí se puede ir bajando. Lo que pasa es que no está todavía establecido como tal. No, no, al, al, el mismo problema de la, de, de la calota, ya lo mencionaste, nos da un poco de, de ese stop para ir con calma. No, no es lo mismo abdomen. ¿no? Básicamente modulación, propiamente dicho, se creó no para cráneo, sino para el resto del cuerpo y parte plana. Pero sí es dable. El problema es que, como le vuelvo a repetir, eh, sería, no hay referencias para manejo. Sería una cosa individual y de ahí irlo eh, publicando. No sé si con eso pude contestar la pregunta. Este, quiero completar un poco lo que dice Alejandro, que es muy cierto, y lo que plantea este el colega que hizo la pregunta aplica fundamentalmente a lo que es el, el cuerpo, o sea, tórax, abdomen, en lo cual se dentro de, de los parámetros, fundamentalmente en, en los niños, digo, en los cuales, digo, eh, trabajo, digo, en un hospital pediátrico, para el cálculo de las dosis que se reciben, digo, se toma en cuenta la edad, el peso, el perímetro, y eso sí, pero a nivel de cráneo, no, no tiene a, aplicación. A pesar de que, como dice Alejandro Siemens, yo trabajo en Siemens en el hospital pediátrico y tiene filtros, tiene el Zafir que es este, de reconstrucción iterativa, pero tiene filtros particularmente para ser utilizados en las regiones donde hay volumen parcial, como ser en peñascos, en órbitas, y eventualmente este, en, en sectores donde hay metal. Y eso lo tiene el equipo y se planifica y se activan o no esos, este, esos filtros que mejoran la calidad de la imagen. Y con respecto a la, la baja del kilovoltaje en cráneo, por ejemplo, en particular en niños, nos toca a veces niños recién nacidos en los cuales... Eh, hay un cerebro inmaduro con poca diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca y a veces bajar excesivamente el KB conlleva a una imagen con mucho ruido pero también debemos tener en cuenta como dijo Boris a veces qué es lo que buscamos y si en ese niño buscamos sangre tal vez con ese bajo kilovoltaje y una imagen con ruido este podamos llegar a un diagnóstico y actuaríamos en forma beneficiosa disminuyendo la dosis y sabemos que en los niños la sensibilidad a las radiaciones es más alta que a nivel del adulto. O sea que no quería completar un poco el concepto, digo, muy bien explicado por Alejandro acerca de, de la incidencia y de los filtros este, en el cráneo, por ejemplo, y la modulación que si nosotros miramos los tomógrafos a nivel de cráneo, tiene un MAS fijo y un kilovoltaje que se puede variar, por lo menos en los equipos donde he trabajado. Nada más, es eso. Perfecto. ¿Hay alguna otra, otra pregunta? Nos comentaban en el chat que no solamente no solamente se involucra el KB, ¿no? también se involucra el espesor de corte, el pitch, la rotación del tubo. Como le comentaba, eh, hablar de calidad de imagen implica pues, hablar de muchos elementos que están relacionados directamente a un protocolo. ¿no? Sin embargo, en este caso estábamos viendo básicamente el kilovoltaje, que no es la única función con relación a la dosis de radiación, también involucra el se involucra el MS, se involucra el pitch, ¿no? se involucra la, la rotación del tubo. E inclusive para el tema de protocolos de cráneo, la mayoría de, de protocolos ya está preestablecido. ¿no? no podemos utilizar un pitch muy rápido 
o muy alto, porque lo que queremos es que la mesa se desplace en un determinado tiempo a través del cual no se perjudique la calidad de imagen. Si nosotros utilizamos un pitch relativamente alto, podemos condicionar la resolución o la calidad de imagen con relación al parénquima cerebral. ¿no? ¿En qué casos se recomienda, por ejemplo, alterar la velocidad del estudio? O sea, hacer un estudio mucho más rápido, modificando, por ejemplo, el pitch o modificando la velocidad de giro del tubo. Básicamente cuando es un paciente que está inestable, ¿no? cuando es un paciente que viene de trauma choco por un trauma encefalocraniano o es un paciente pediátrico que no colabora, que no lo quieren sedar, y, que estamos, y donde estamos buscando compromisos parenquimales específicos, como un caso, por ejemplo, de sangrado. ¿no? El sangrado eh, o el contenido hemático tiene un contenido de, de hemoglobina alto que también reacciona con relación al número atómico. ¿no? Por lo tanto, aún cuando modifiquemos estos, estos parámetros, vamos a visualizar si hay o no hay sangrado, independientemente de, de la velocidad del estudio. ¿no? Son pocos casos donde se puede considerar modificar los estudios de cerebro con relación al tiempo de, de adquisición. ¿no? Porque como les había dicho, cada, cada plataforma, cada marca, cada equipo está eh, condicionado o está parametrado a través de la evaluación de ingenieros, de la evaluación de físicos médicos que determinan las condiciones físicas, las condiciones de hardware y software de los equipos para que nos den un tiempo determinado de adquisición que vaya de la mano con una buena calidad de imagen. ¿no? Por eso que los protocolos de fábrica solo se deben modificar en casos específicos o buscando ciertos parámetros o ciertas necesidades puntuales. No, no, no es recomendable modificar los protocolos si no hay un criterio lógico para cada uno de estos. Doris. Sí. Doris. Sí, sí. Justo, justo lo, que, lo que mencionabas, es interesante. Eh, mencionan mencionan este, eh, pins con eh, el grosor de corte. Y mire, Hablar de eso es eh, un poco, hacer un poco ya de memoria, porque definitivamente ya lo vamos dejando de lado, ya que los nuevos equipos, eh, básicamente todo es eh, colimación matricial. Entonces, este, por ejemplo, antes, no sé si alguno de, de, de los que están en la audiencia, o Víctor, o el resto de la, de, de la comunidad, llegaron a usar un... El, el somatoscope, el 16, que tenía la opción de hacer 16 de 0.6 o 16 de 1.2. Entonces ahí ganabas tiempo, justo para lo que mencionabas. Entonces era una podría ser una modificación para un paciente inestable, como menciona, o en todo caso para cuidar el equipo. Muchas veces eh, esos equipos que en su momento fueron la gama media o la gama top, se tenían que cuidar, ¿no? hablando de la parte, de la parte privada. Entonces, también eh, no se tenía mucha referencia sobre lo que era dosis y posiblemente no se optaba a usar todo al mínimo. Estamos hablando de la condimación más fina, con el pitch más fino, para tener una mejor resolución espacial, una mejor resolución del contraste y todo eso. Ahora, regresamos nuevamente a nuestro, lo que tenemos ahora con los equipos de, por ejemplo, el 16, que era antes gama media, es la gama, la gama baja de la gama estándar o lo que, con lo que se está manejando el equipo y casi todos de la marca, de cualquier marca su configuración es eh, con 0.75 el mínimo hasta 1 de rotación Entonces, menos de eso los equipos no van, no vienen eh, sus 16 cortes que no puedes ampliar más el espacio ¿no? y ya te limita bastante entonces en esos casos Justo lo que mencionabas, bajarle el pitch o subirle para poder ganar un poco de tiempo, no se puede porque de por sí el equipo ya es lento. 16 te ayuda con la cantidad de detectores, sí, pero no es, pues, un, no es lo, lo que puedes hacer con un equipo de una gama más amplia, ¿no? que puedes modificar un poco más. Sí es cierto, se puede hacer en cierto campo, como mencionas, pero muchas veces el mismo equipo te limita. Y eso, estamos hablando de los equipos que están ahora en... en 
Magnus, ¿no? Yo estoy seguro que por ahí todavía están andando los equipos antiguos, los equipos de 2, de 8, que todavía están sobreviviendo en lo, en lo más profundo de, de los países, pero este, son limitaciones. ¿no? Se pueden manejar algunos unos, unos protocolos, como mencionaste. Y ahora, un caso especial con respecto a lo que ya tiene de prefábrica es este, Siemens que si bien es cierto, se establece que el 120 es óptimo, un protocolo o un KB óptimo para lo que es cerebro, en el caso de Siemens específicamente, maneja 130 KB. Si bien es cierto, tiene la opción de 70 a 140 de 10 en 10, pero es una opción especial, una adicional. Pero casi todos sus protocolos, es decir, todos, es 130. pero igual no, no te permite algunas cosas. Sal. Gracias, gracias Alejandro. ¿Alguna, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado pendiente? Hola Boris, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal Boris? Este, te quería consultar, mire, eh, aquí en, en, tengo un equipo que es el, el, el General, el Brigo, y tiene la, bueno, todavía tiene este equipo el tema del protector de órbitas, el protector de tiroides, ¿no? Este, entonces, es, es, ¿sería recomendable seguir usándolo, ese protector de, de órbitas, a, a, afecta en algo, un tema un poco la calidad, digamos, para ver el tema de cerebros, propiamente el estudio de órbitas? Vale, un tema, una, una pregunta bastante interesante. Está por ahí Santiago, Santiago es el que maneja la plataforma de Yenera, creo que Víctor también, cualquiera de los dos creo que puede reportar, que puede responder esa, esa pregunta. No, yo este, trabajo en el hospital universitario con un GI óptima, 16 canales, y en el hospital pediátrico con un CIMEN de la línea Soma Tongo de 64 canales. Este, y el protector de, así como hay protector ocular de tiroides, también lo tienen a veces a nivel este, genital, o sea, cubriendo a nivel pelviano los órganos que son más sensibles. Este, a nivel de cráneo, nosotros no lo usamos y realmente, digo, no, si uno lo analiza objetivamente, debería... Eh, haber una disminución de, de la dosis y una afectación de la imagen. No lo hemos notado. Lo que sí a veces lo hacemos, lo sacamos a nivel abdominal en pacientes que, que requieren alto miliamper segundo y a veces son equipos de, en los cuales tienen tubos pequeños. El hecho de hacer muchos pacientes lleva a que levante temperaturas en unidades calóricas y hay dos opciones, o sacamos el protector, el DOM, y, este, y utilizamos un miliamper segundo acorde a la región, o dejamos los el DOM y trabajamos con, con disminución, o sea, con el MAS que nos, que nos marca, pero con disminución de la calidad de la imagen. En lo personal lo, no lo he notado a nivel de cráneo, sí se nota a nivel tóraco abdominal este, esos protectores que tiene. Y a nivel de Siemens, eh, ya digo, tiene automáticamente activado esos protectores y la calidad es excelente, sin cambios. Es lo que puedo decir de cada uno de, de los dos equipos en los cuales trabajo. No sé, Alejandro. Gracias, gracias, Víctor. Santiago, ¿está, ¿estás ahí? ¿Estás conectado? Sí. Sí, 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 se me escucha bien, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Bueno, en, el, en mi caso, eh, el equipo en el que trabajo es también de la marca General Electric, es un Bright Speed de 16 filas, y sobre todo eh, por las condiciones del lugar, por dónde está, eh, el equipo trabaja más que nada con pacientes adultos y mucho trauma. Eh, la verdad que eh, como está al lado de uno de los hospitales más importantes de mi región, eh, la verdad que es el hospital de referencia para todo lo que sea trauma, neurológico, 
eh, para neurocirugía, y particularmente eh, me apoyo más en lo que nos acaba de decir el colega, porque, eh, como dijo, analizándolo objetivamente, eh, lo que sucede con los protocolos que limitan la dosis o con los que guardan la dosis no está mal, eh, realmente es un criterio que todos adoptamos, el de usar la menor dosis posible, lo cual eso está muy bien, pero eh, como todas las cosas, cuando sale de proporción o cuando excede el límite razonable, ¿De qué nos sirve hacer un estudio con baja dosis si la imagen está degradada por la falta de dosis? Eso es eh, un punto interesante porque ya caemos dentro de lo que es el tema de la radioprotección. Y la radioprotección no es lo mismo que la radiofobia. Eh, realmente cuando hablamos de alta dosis o de baja dosis, eh, nos cuesta entender cuál es el parámetro para definirlo, porque en realidad siempre que usamos un parámetro, siempre que usamos un, un protocolo, como vos mencionaste Boris, en el caso de un protocolo de fábrica, eh, la verdad es que este protocolo ya está optimizado, y como vos fuiste claro, y la verdad que es bastante práctico lo que hemos escuchado ahora, uno cambia parámetros, pero en situaciones específicas, eh, y con un objetivo específico, y no es que, tra no es que aplica eh, un cambio en la técnica a todos, o eh, todos los pacientes son iguales. ¿Mm? Entonces, eh, limitar la dosis es un, buen, eh, es un buen ejercicio, es un buen parámetro, es eh, lo que todos debemos hacer, pero no al punto de mezquinar la dosis, o... Eh, no ofrecer la dosis correcta, eh, porque ya el otro punto está en degradar la imagen por un valor demasiado bajo, y esto también conlleva problemas, eh, sobre todo en el diagnóstico, y no pondríamos en riesgo el diagnóstico solo por limitar la dosis. Eh, la verdad que lo que se está haciendo a nivel mundial y lo que también queremos fomentar nosotros es en poder medir, en poder, eh, como también se mencionó, comprender cuál es una dosis promedio, una dosis justa, una dosis que eh, de ese parámetro, que va a ser muy individual al equipo, muy individual a un sector de la población, a, porque ya hemos visto también que el paciente pediátrico no puede tener iguales valores al paciente adulto, porque la dosis absorbida va a ser mucho mayor, aún con los mismos parámetros. Entonces, eh, lo más importante para comenzar a limitar la dosis y poder cambiar estos parámetros en situaciones particulares, es comenzar a medir. Entonces, eh, un servicio en particular... Ah, perdón. Escucha, sí. ¿Hola? No sé si se escucha. Sí, sí, Santiago, se te escuchamos. Ah, perdón, pensé que alguien estaba preguntando algo. Ah, entonces lo que yo mencionaba era que cada servicio tiene una situación individual por las características de su equipo. Entonces, eh, a mí siempre me quedó muy grabada esa frase que dice que no se puede mejorar lo que no se mide, y lo que no se mide se va degradando. Por lo cual... Eh, como nos dijo, nos ya enfatizamos, lo importante es preservar la calidad de la imagen en base al diagnóstico que se está buscando y usar las herramientas disponibles en el equipo eh, y poder definir eh, para nuestras circunstancias, para nuestros pacientes, cuál es la dosis alta y cuál es la dosis baja. Y saber en qué momento esa dosis alta está bien utilizada o esa dosis baja está bien utilizada. Gracias, gracias Santiago por, por tu aporte. Perfecto, muchas gracias a ustedes por escuchar. ¿Alguna, ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una pregunta en el chat. Bueno, aquí nos indican, nos, nos están preguntando sobre la modulación de la dosis. 
y nos preguntan eh, en qué casos específicos aplicar la modulación. Bueno, la modulación de dosis hoy en día es, una, es un, prácticamente un requisito indispensable ¿no? para, para limitar la dosis de manera correcta a, al tipo de paciente, al tipo de la estructura también que nosotros vamos a, a evaluar y sobre todo porque las tecnologías los nuevos equipos ya vienen con, con modulación de dosis integrado, entonces es necesario aplicar la modulación de dosis. No, Boris, este, lo que tú dices y lo que dijo Santiago eh, es, es perfectamente... Este, brillante, digo, porque hay veces que en, en, en pos de bajar dosis se pierde calidad diagnóstica de la patología que se tiene que resolver. Y en cuanto a la modulación, por ejemplo, eh, hay un protocolo en el cual hemos elaborado de baja dosis en pacientes con mieloma múltiple de cuerpo entero, en los cuales utilizamos bajo KB y un miliamper segundo modulado que y traslada a lo largo del cuerpo para llegar a determinados valores de CT de bol y de LP en el estudio total. Pero son casos en los cuales sí es útil la modulación de la dosis sin perder eh, calidad diagnóstica en el estudio. Sabemos que los equipos cuentan con la herramienta de la reconstrucción iterativa que nos mejora mucho la imagen que ya de por sí al utilizar una baja dosis nos permite recuperar y tener un documento con valor diagnóstico. Pero tampoco hay que irse a la otra vereda de solo todo baja dosis porque no, no, no tiene sentido. Y la baja dosis se transforma en una alta dosis porque hay que repetir el estudio. Así que hay que manejarlo con mucho cuidado y no afiliarse a todo lo teórico. Nada más, era eso, Boris. Gracias, gracias, Víctor. Bueno, desde como yo lo... Lo entiendo y, y lo he aprendido y me lo han comentado también varios aplicacionistas. En el tema de cráneo no se recomienda utilizar modulo, este, reconstrucción iterativa, principalmente por lo que mencionábamos, ¿no? por la necesidad de tener una buena resolución espacial más que una buena resolución de contraste, ¿no? sobre todo por la clínica con la que nos enfrentamos con relación al tejido parenquimal del cerebro. ¿no? En el caso de utilizar... Eh, reconstrucción iterativa deberíamos conversarlo con, con los especialistas con el médico radiólogo con el neuro, neurólogo con el neurocirujano que son los que están más relacionados directamente con, con la imagen y con la necesidad clínica del estudio para poder determinar una, una reconstrucción iterativa que no pierda el valor diagnóstico ¿no? pero como les comentaba de acuerdo a, a como lo he aprendido yo y de acuerdo a las recomendaciones que me han dado algunos especialistas, no se recomienda utilizar reconstrucción iterativa para la evaluación del, del parénquima eh, cerebral. ¿no? Ya que nos comentaban sobre la modulación de la osis con relación a los estudios de ángel, bueno, el estudio de ángel de cerebro también cambia un poco el protocolo, ¿no? porque como les mencionaba, vamos a interactuar directamente con el medio de contraste, entonces se va a generar una buena atenuación. No queremos eh, graficar parénquima cerebral, lo que queremos representar a través del medio de contraste es el trayecto vascular de, de los territorios cerebrales. ¿no? Entonces eh, aquí también puede cambiar notablemente el, el kilovoltaje. Y bueno, si está Alejandro, para que nos comente sobre el tema de la modulación con relación a... a a los estudios de Angio. ¿Estás, Alejandro? Sí. En el caso de Angio, pero Angio es otra cosa también. Exacto. Eh, no necesitamos eh, eh, resolución de bajo contraste, es resolución de alto contraste. Entonces, propiamente modulación, no sé si es igual que el cráneo, no se utiliza. Más bien, lo que sí pasa es que necesitamos inclusive menos dosis. Ahí sí podemos bajar el KB, ¿no? Para poder hacer una mejor diferenciación en el hueso 
y lo que es eh, la, el realce por el contraste. Propiamente cráneo, no, tal vez para carótidas, pero cráneo, he visto yo, normalmente son fijos. Se podría utilizar, viene lo mismo que menciona para el cráneo, se podría utilizar eh, simplemente por el hecho de bajar dosis, sí. Vamos a perder resolución de contraste y vas a poder, poder tener un poco más, grande, de, más de ruido en la imagen, sí, pero como es angio, angio no ve parénquima. Entonces sí podría usarse. Eh, los protocolos que yo manejo y lo tengo... Eh, los otros en la, el equipo de Canon, eh, el Prime de 80, lo tiene como fijo. Con menos KB, con menos dosis, sí. Y el 16, el Somaton, el Go, el Go Now, lo, tiene con, lo mantiene con 130, pero sí a el, lo que es este, dosis también, el MA es efectivo. No, lo tiene con otro, otra dosis. No, no es la misma que Canon. Gracias, gracias Alejandro. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿A partir de qué edad se considera un niño usar parámetros de adulto en cerebro? Víctor, ¿nos, nos ayudas con esta, con esta pregunta? Por lo menos este, en CIM, en el, el, el equipo en el cual trabajo, tiene protocolo de adultos y de niños. Y fundamentalmente va relacionado a la edad. A la edad, digo, la edad tope y límite son 14 años. Digo, 14 años, digamos, de 14 años para adelante, este, que hay, hay ya este, el cráneo está osificado, no hay fontanelas, como puede haber en un recién nacido, en lo cual predomina el hueso, tejido cartilaginoso, y están todavía no están los, las suturas totalmente complementadas. O sea que eh, es la edad que se, que se maneja en cuanto al límite entre lo que es un niño y un adulto. De hecho, eh, el, el hospital pediátrico, por ejemplo, los niños se atienden hasta los 14 años. 15 años para adelante se los considera adultos. Este, y no... La pregunta puede venir tal vez porque puede venir un niño de, de, de 14 años con un encéfalo, una cabecita muy pequeña, pero eso no, no lo registra el equipo, sino que lo que registra es la edad del niño. Y ahí es cuando hay que modificar algún parámetro que se considere necesario. Pero lo que es importante es la edad del niño para evaluar las suturas totalmente cerradas que no haya fontanelas, porque hay veces que en niños pequeños están, hay un cierre prematuro de la sutura, lo que provoca ciertas patologías encefálicas, porque el encéfalo está desarrollándose y tiene un límite porque están cerradas las suturas, ¿verdad? O sea que va fundamentalmente, por lo menos en Simen, de acuerdo a la edad. Eso es lo que te puedo decir. No sé si... Si Alejandro tiene, o, Seba, o, o, o Santiago tienen algo diferente, digo. Um, sí, Víctor, eh, bueno, coincido. En Cano los protocolos son hasta 12 años pediátricos, 12, 13 años, y 14 ya es configurado todos los, los protocolos como adultos. ¿no? De los 13 años hacia abajo están diferenciados por edades. Ah, y también es cierto, Alejandro, que con niños menores ya los protocolos que vengan ya vienen con determinados parámetros inferiores a los que son los niños de mayor edad. Pero de todas maneras hay que ajustarlos. Requieren a veces este, ajustes en cuanto a, a la técnica, a los valores de KB y, este, y miliamper segundo. Pero eso digo ya forma parte de la experiencia y de lo que uno pueda haber visto y vivido con esos niños. Gracias, gracias Víctor, gracias Alejandro por sus respuestas. Queremos agradecer a toda la, la comunidad que se ha reunido en esta primera experiencia, no solamente por parte de la comunidad del Gantry, sino también por parte de Viera, presentando 
un pequeño resumen de lo que vamos a ver en el curso de protocolos de tomografía que ya comienza este 30 de junio, a los que todavía no se han inscrito. Hay opciones de que se puedan inscribir. Vamos a enfocarnos básicamente en los criterios sobre los cuales se, se construye un protocolo de adquisición y que es adaptable pues, a cualquier tipo de equipo, independientemente de la gama. Si no hay otra pregunta adicional, queremos agradecer. Agradecer, licenciado Víctor, licenciado Alejandro, licenciado Leo, licenciado Santiago, miembros de la comunidad del Gantry, gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes, por darse el tiempo para seguir aprendiendo, para formar parte de la, de la capacitación continua de toda Latinoamérica a través de, de Viera y los invitamos una vez más a inscribirse en el curso de protocolos de TC. Ya comenzamos este 30 de junio y muy buenas noches para todos. Esperamos encontrarnos en algún momento en alguna actividad académica, ya sea de manera presencial o virtual, para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo con ustedes. Buenas noches para todos, un abrazo grande, hasta luego. Buenas noches para todos.